。冷蔵庫から水が漏れた場合の修理方法をご紹介します。画面のように、冷蔵庫から水が漏れて、床が濡れているような場合の修理方法です。作業に使用する道具です。タオルと、先の曲がるストローです。まずは、水漏れの状態を確認します。冷蔵庫から水が漏れ、床が濡れていることが確認できます。漏れの状況を確認するため、野菜室を外します。野菜室内から漏れていることがわかります。野菜室内の奥を見てみると、赤丸部分から、青矢印の方向に水が漏れていることが確認できます。実際に作業を開始します。水漏れの原因は、ドレンホースが詰まり、正常に排水できないことが影響しています。ドレンホースの詰まりを取り除けば、正常に排水される可能性がありますので、ドレンホースの詰まりを除去します。まずは、冷蔵庫の裏面にある、蒸発皿を外します。蒸発皿の設置してあったところを下から覗くと、赤丸部分にドレンホースの排水口が見えます。わかりやすいように、排水口をライトで照らします。排水口にストローを挿入します。排水口の下に、タオルを敷きます。これは、つまりが抜けた際に、排出された水を吸収するためです。ストローを加えます。ストローを通して、空気を送り込みます。思いっきり吹き込むと、つまりが抜けたような感覚があり、空気がスムーズに吹き込めるようになります。しばらく空気を吹き込み続けると、ドレンホース内の詰まりがかなり取れます。排水口を確認すると、溜まった水が流れ出します。水も流れが確認できたら、水漏れ補修は完了です。ストローを抜いて、タオルも外します。蒸発皿も、元に戻します。蒸発皿を戻したら、しばらく冷蔵庫を作動させて様子を見ます。水漏れが発生しなければ、作業完了です。冷蔵庫には色々な種類がありますので、作業は自己責任で行ってください。自信のない方は、電気業者などに修理を依頼してください。エアコンの簡単な修理や、水道蛇口の水漏れ補修、トイレやキッチンの詰まりや匂い対策、壁紙の破れ補修など、住宅設備を自分で直す動画をお届けしています。チャンネル登録をお願いします。